Michel, venez Michel. Michel Jazzy, quand vous étiez tout à l'heure dans la salle, je voulais faire demander par la direction de l'Olympia en donnant le Michel Jazzy à la chambre d'appel. Oui. Et puis je me suis rappelé que nous étions quand même dans un musical. Vous n'aviez jamais rencontré Jacques Brel C'est bien, le voici. C'est un phénomène aussi. Bonjour, moi aussi. C'est une très grande surprise pour moi. Et... Ah, c'est une vraie cage. Merci. Oui, Merci. Je ne voulais pas vous ennuyer avant le spectacle parce que je sais que c'est assez difficile. Moi, je, je, je n'ose Qu'est-ce que ça vous rappelle, le vestiaire d'une vedette de musical, Michel Jazzy Est-ce que ça ne vous rappelle pas un petit peu le vestiaire des athlètes avant le départ d'une course importante Je crois que oui. Personnellement, je pense qu'avant une grande course, j'évite... Il y a de... peut-être un peu plus de bière, un peu moins d'eau minérale <rire> Non C'est possible. Mais enfin... Moi, euh, avant une grande course, euh, j'évite de parler, je, je me concentre un maximum et je ne sais pas si Jacques Voile est... C'est vrai, c'est différent, la course est quotidienne. Oui. Alors, euh, j'aimerais bien, Oui. mais on ne peut pas. On ne peut pas se concentrer. Ça. Alors, il, on, on apprend finalement à se concentrer en 2-3 minutes. Si, si, oui. Voilà. Michel enfin, Zazie Une grande première, par exemple. Une grande clair. première, c'est encore moins possible que les autres jours. Ah bon oui. Ça, hein, ça fait partie d'une espèce de discipline. Enfin. Mm. Ça s'apprend, je crois. Michel Jazzy, Jacques Brel, vous savez pourquoi nous vous avons réunis C'est parce que vous avez quelque chose en commun, vous avez deux choses en commun. Vous êtes tous les deux des vedettes très aimées du public. Vous le savez, vous l'avez cherché peut-être un petit peu. Bon, on l'espère. <rire> Et vous avez un autre point commun, c'est que bien que vous soyez toujours très aimés du public, bien que vous soyez, euh, comment dire, en pleine gloire, ben vous avez pris tous les deux la décision d'arrêter. Sans se concerter d'ailleurs. Sans se concerter, ça <rire> est bien alors je voudrais vous demander, tout simplement, pourquoi Pourquoi, Michel, arrêtez-vous maintenant une carrière alors que vous venez de battre un record du monde avant-hier d'une façon très brillante et que vous êtes encore en pleine forme Bien, euh, Pour mon cas personnel, euh, c'est à cause, disons, euh, de ma carrière professionnelle. Et ensuite, il y a une deuxième chose qui, qui me tient à cœur, c'est que j'ai une fille de 6 ans et demi et une autre de 3 ans et demi. Je n'ai pas vu grandir. Et euh, je ne voudrais pas me retrouver, disons, dans une dizaine d'années en train de courir encore et euh, ayant une fille de 16 ans. Et sans l'avoir vu grandir, et pour moi, c'est très grave. Et pour vous, Jacques Est-ce qu'il y a des raisons familiales Bien, Moi, il y a des raisons... Euh, je, non, je suis un aventurier, relativement, finalement, dans la vie. Je suis une espèce ouais. d'aventurier. Alors, euh, j'ai besoin de, de liberté. J'ai envie d'essayer d'autres choses. Il y a une évolution, quand même. On ne peut ça. pas passer sa vie à faire la même chose tout le temps. On ne peut pas être... Boy Scout à 60 ans, ça fait rigoler. Et puis c'est illogique. Mais pour vous, Jacques, ce n'est pas une retraite définitive. C'est-à-dire que moi, je continue à écrire des chansons et à enregistrer des disques, mais j'arrête le tour de chant. Définitivement Ah oui, définitivement, oui. oui. Mais là aussi, il y, a des problèmes, il y a des problèmes physiques que lui doit très bien connaître. C'est que euh, moi, tous les jours, je perds 600, 700 grammes euh, un tour de chant. Et puis le cœur monte euh, vraiment à la limite. On ne peut pas faire ça toute sa vie impunément. C'est bien pour ça aussi que moi, aussi bien je sûr, bien sûr. Il y a une honnêteté à voir vis-à-vis -vis des gens ou qui viennent vous voir courir ou qui viennent m'écouter chanter. Il y a des problèmes d'honnêteté. Moi, je trouve qu'on s'arrête tous les deux, on est des gars très bien. Ça <rire> <rire> le fond de penser. Aussi. <rire> Justement, c'est encore quelque chose que vous avez en commun, je crois. C'est une très grande rigueur, une très grande conscience, euh, j'allais dire professionnelle, mais je ne veux pas prononcer ce mot devant Jazzy. <rire> une très grande conscience dans euh, votre activité pour Jazzy euh, dans son activité sportive, qui n'est pas un métier pour lui, et pour vous dans votre profession, qui est une profession de chanteur, d'artiste de musique. Je crois que c'est un Mais point... Mais pas... chanter, ce n'est pas une profession, c'est une envie, comme, comme courir. Exactement. C'est une envie. Si, si j'ai fait de la course à pied, c'est parce que ça me plaisait, et c'était la seule façon où je pouvais m'exprimer le plus pleinement, voyez-vous. Euh, dans un sport euh, de, de collectif, je n'aurais pas pu faire ce que j'ai fait, car euh, dans un sport collectif, c'est tout à fait différent. Il y a certains gars qui veulent vivre disons, sur, euh, sur l'effort de, de ses camarades, je ne pourrais pas accepter ça. Oui, c'est moi aussi. Tour de chant, on est parfaitement seul. Enfin, exactement. C'est exactement, exactement la même chose. Je pense que l'occasion est bienvenue ce soir, maintenant que vous êtes ici réunis tous les deux, peut-être de jeter un regard sur les 10 ou 15, 15 dernières années que vous avez derrière vous. Euh, vous, Jacques Brel, par exemple, il y a 15 ans. Il y a 15 ans. Il y a 15 ans, Qui ans juste, Vous étiez mais un petit bourgeois. Oui. Je ne le savais pas. Et vous on ne sait, savez on pas. sait que longtemps après qu'on est fils de bourgeois ou fils de machin, fils de bazar. C'est vrai, c'est des choses. Les gens disent ah, ouais, vous êtes fils de ça. Mais on ne le sait pas. Soit. On, est, on est le fils de ses parents avant d'être le fils de bourgeois ou fils de, de n'importe quoi. Et bien, il y a 15 ans, pile, je débarquais à Paris. 
parce que j'avais envie de, 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 de soigner mes rêves. J'attache beaucoup d'importance aux rêves, lui aussi, puisqu'il a voulu s'exprimer, il a voulu faire... Courir, c'est faire un cadeau. Enfin, c'est un acte d'amour, enfin, c'est essentiellement ça. Le public, pour vous, c'est très important. Je crois le public, que ce sont, très les, important ce sont les gens, oui. Ouais. Je disais à Michel tout à l'heure, je lui demandais s'il aimait être aimé. Et vous, Jacques oui. Moi, j'aime plus aimer qu'être aimé. Je... Mais j'ai besoin d'aimer, j'avoue. Pourtant, dans cette activité qui est la vôtre à tous deux, qui est celle d'un homme public, malgré oui. tout, vous avez besoin, vous vivez, vous jouissez de cette communion avec une salle, avec un stade. Oui. Est-ce que ça ne va pas vous manquer Oui, mais tout manque. Mais ça va lui manquer. Moi aussi, ça va me manquer. Mais ce n'est pas une raison. Allez, ce qui me manque, je vous dis souvent, moi, ce qui me manque, c'était l'époque juste après la guerre. On a découvert la liberté. J'avais 15 ans. J'avais encore des culottes courtes. Mais qu'est-ce que ça me manque Bien sûr, ça manque. Euh, lui aussi, il y a des tas de choses. La maison de ma grand-mère, il y avait un long corridor blanc et ça sentait la soupe aux choux. Mais ça me manque effroyablement. Le ventre de ma mère me manque. Moi, il y a des jours où j'en peux plus de vivre et où j'ai envie d'être roulé en boule dans le ventre de ma mère. Oui. Tout nous manque. Mais c'est pas une raison pour pas aller plus loin. D'accord. Mais ça, ce sont des instants privilégiés. Ce sont des instants privilégiés, comme par exemple cette journée merveilleuse que vous n'avez pas pu voir, Jacques, du 2000 mètres de Jazzy oui. avant-hier. C'est Qui a été une journée euh, triomphale. Oui. Une journée que, comme on en rêve parfois, mais qui, qui ne qui n'arrive jamais. Ce sont des instants précieux dans la vie. Oui. Mais là, votre activité était presque quotidienne. Le tour de oui. chant, ce contact mais non, quotidien, mais là, presque quotidien avec le public, ce contact tout... hebdomadaire pour vous, ouais. Michel, avec les foules. Ça, c'est autre chose. Ce n'est plus un événement privilégié, ça devient une habitude. Oui. Bon. Est-ce est que vous croyez, un état Est-ce que vous croyez que vous, vous allez pouvoir arriver à rompre avec cette habitude Parce que vous êtes heureux quand même quand vous êtes en contact avec cette foule. Il suffit de vous voir. Oui. Quand mais vous mais sortez je... de scène, vous, euh, Michel, quand façon... vous franchissez une ligne d'arrivée, et vous, sûr, Jacques, quand vous sortez de scène. Dans cette histoire, je me suis fait, je me suis fait à l'état de d'un jour de me séparer de cette foule et, et d'être aimé de ces gens qui, qui attendent tant de, de nous. Je me suis fait à cet état. Et vous m'avez dit que vous avez mis quand même deux ans pour vous y préparer mentalement. Je me suis préparé mentalement pendant deux années. Évidemment, on ne quitte pas la scène internationale et surtout on ne quitte pas le public comme ça, sans, sans un, un passement de cœur. Quoi. Ça, ça fait quand même quelque chose. Et pour vous, Jacques, quel Moi, il y a 15 ans que je m'y prépare. Depuis que j'ai débuté. Enfin, on le sait oui, en débutant qu'on qu va s'arrêter. Et puis, j'ai un caractère tel que... Je, bien sûr, je vais le regretter. Bien sûr, mais ça n'a pas d'importance. Et vous êtes sûr, absolument sûr, de ne pas changer d'avis d'ici quelques mois Il n'y a semaines. que les imbéciles qui soient complètement sûrs d'eux-mêmes, on sait très bien ça. ça. Mais en tout cas, euh, il a l'air presque aussi orgueilleux que moi, je crois. Hein, ouais. bon, c'est ça, c'est la base du raisonnement. Ouais. Si, on, si on dit qu'on arrête, c'est pas pour changer d'avis dans six semaines ou dans, ou dans un an. C'est, euh, Je suis certain, enfin, de, de ce que je connais de, de lui, il le fait honnêtement et... Et il le fait parce qu'il croit qu'il a ses raisons, il croit qu'il doit le faire actuellement. Moi aussi, c'est pas des numéros, enfin, on fait non, pas des numéros comiques.